வணக்கம் நேர்களை அகக நிகழ்ச்சியில் நாம் இன்று சந்திக்கின்றோம் அகக நிகழ்ச்சியில் இலக்கியவாதிகள் அரசியல்வாதிகள் மற்றும் அறிவிப்பாளர்கள் அவர்களுடைய அனுபவங்களை நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டோம் இன்று சுவாமிஜி ஒருவருடைய அனுபவத்தை நாம் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகின்றோம் இந்தியாவிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற பொன் காமராஜ் சுவாமிஜி அவர்கள் இவர் பொன் காமராஜ் சுவாமிஜி அவர்களுடைய யூடியூப் வீடியோக்களை பார்த்தேன் வித்தியாசமாக இருந்தது ஏனெனில் ஏனையவர்கள் தங்களிடமே வாருங்கள் தங்களிடமே வாருங்கள் என்று இந்த கோப்ரேட் சாமியார்கள் அழைப்பு விடுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பொன் காமராஜ் அவர்கள் குழந்தைகளோடு ஆடி பாடி மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தார் அது அந் அந்த விடயம்தான் முதலாவது என்னை கவர்ந்தது இந்த அகக்க நிகழ்ச்சியில் அவரை அழைப்பதற்கு வணக்கம் சுவாமி வணக்கம் 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 உண்மைதான் என்னடா நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல இப்பொழுதும் இந்த சுவாமி ஜீக்கள் நிறைந்து ஒரு ஒரு கோப்ரேட் உலகமாயிட்டது நீங்கள் சிவராத்திரிக்கு வரும்பொழுது ஐயாயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் எடுத்து முன் வரிசையில் அமருங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் எடுத்து பின் வரிசையில் அமருங்கள் சுவாமி தரிசனத்துக்கு டிக்கெட் எடுங்கள் என்று சொல்லி ஒரு வகையான வியாபாரமாகிவிட்ட இந்த சூழ்நிலையில் உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு பெருமதியாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் முதல்ல வந்து உங்களுடைய ஆரம்ப வாழ்க்கைக்கு செல்லுவோம் நீங்கள் சின்ன வயதில் எங்கே படித்தீங்க நான் படித்தது எல்எம்எஸ் ஹைஸ்கூல் ஜேம்ஸ் டவுன்னு ஒரு பக்கத்தில் காணிமடம் பக்கத்தில் ஒரு மூணு கிலோமீட்டரில் படித்தேன் அது எங்கே இருக்குது காணிமடம் காணிமடம் கன்னியாகுமரிக்கு பக்கத்தில் இருக்குது ஏழு கிலோமீட்டரில் இருக்குது எத்தனை எத்தனையாம் வகுப்பு வர படித்தீங்க நீங்கள் நான் ப்ளஸ் டூ படித்து ப்ளஸ் டூ வர படிச்சுக்கிட்டு அப்புறம் காலே காலேஜ் போய் காலேஜ் முடிச்சுட்டு சென்ட் சேவியல்ஸ் பாளையங்கோட்டையில் பிஏ முடிச்சுக்கிட்டு அது மாதிரி எம்ஏ நார்த் இந்தியாவில் முடிச்சுட்டு அட்வொகேட்டுக்கு சென்னை சட்டக்கல்லூரியில் படித்தேன் சின்ன சட்டக்கல்லூரியில் படித்தீங்க இது எத்தனையாம் ஆண்டு நடந்தது இது செவன்டி த்ரீயில் முடித்தாங்க அதுக்கு பிறகு நீங்கள் கோர்ட்ஸுக்கு போய் வழக்காடி வழக்காடின ரொம்ப ரொம்ப கேஸுகள்லாம் வெற்றி பெற்றிருக்கோம் எத்தனை வருஷமா அது ஒரு எண்பத்தி மூணு பேர் கோர்ட்டுக்கு போயிருந்தீங்க சின்ன வயதுலேருந்தே ஆன்மீகத்தில் உங்களுக்கு ஈடுபாடா என்னுடைய தந்தையார் எப்போவுமும் தியானத்தில் இருப்பார் வீட்டை இது கதவை அடைச்சிக்கிட்டு அப்படியே இருப்பார் அப்போ அம்மா சொல்லுவாங்க நான் போய் அந்த க ஓட்டையோட பார்ப்பேன் ஏ அவருக்கு தான் பைத்தியம் பிடிச்சி போச்சு உனக்கும் பைத்தியம் வந்துடாமடா நீ இதெல்லாம் வேண்டாம் தள்ளி ஒதுங்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இருந்தாலும் அப்பா எப்பவும் நைட்டில் அகில திரட்டுன்னு ஒரு இதை படிப்பார் ஒரு ஐயா வைகுண்டருடைய ஏடு படிப்பார் அகில திரட்டு ஆ மகில திரட்டு அவர் உலகத்தில் என்ன நடக்குங்கிறத பற்றி எழுதியிருக்கார் மக்கள்லாம் அடிமையாக இருக்கக்கூடாது எல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் சான்றோர்களில் மக்கள் எல்லோரும் இதாக இருக்கணும் ஜா ஜாதி வேறுபாடு இல்லாமல் இருக்கணும் ஐக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சமத்துவ கிணறுலாம் கொடுத்தார் இப்போ அதே போல் பாகவதங்கள் அதே போல் மற்ற புத்தகங்கள்லாம் படிப்பார் பகவத்கீதையெல்லாம் படிப்பார் நைட்லேருந்து படிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் அப்போ சொல்லுவோம் உங்கள் அப்பா கருக்கு பிடிச்சி பிடிச்சி பா பைத்தியம் பிடிச்சி போச்சு சரி தானே ஏன்னா இப்போ எத்தனை குழந்தைகள் நீங்கள் எத்தனை சகோதரங்கள் எல்லோரும் நான் என் கூட ஒரே ஒரு ச சகோதரர் அவர் விவசாயம் பிஏ முடிச்சுட்டு பேச்சலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு விவசாயங்களை பார்க்குறார் எங்கள் நிலங்களுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் பார்க்குறார் நிறைய நிலங்கள் எல்லாம் இருந்தது சரி அப்போ அந்த நேரத்தில் அம்மா சரி தானே இப்போ குடும்பத்தில் வந்து பொதுவாக ஆண்கள் குடும்பத்தை பார்க்க வேண்டியவர்கள் இப்போ தியானத்திலேயே உட்கார்ந்து விட்டால் குடும்பம் என்ன செய்கிற பிரச்சனை பெண்களுக்கு தானே இருக்கு பெண்களுக்கு தான் இருக்கு நிச்சயமா இருக்கு கரெக்டாக அப்போ அம்மா வந்து திட்டிட்டு இருப்பாங்க திட்டிட்டு இருப்பாங்க திட்டிட்டு இருந்தாலும் நான் அவருடைய ஒரு அந்த பாட்டு பாடுறது நைட்டெல்லாம் படி படிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் அதை கேட்டு ரசிப்பேன் வந்து நல்ல குரல் வளம் நல்ல குரல் வளம் ஏன்னா உங்களுக்கு நல்ல குரல் வளம் இருக்குது அப்பவுமே அந்த டைம்லேயே சொல்லுவார் நீ உனக்கு ஒரு குரு கிடைப்பார் சின்ன வயசில் இருக்கும்போதே சொல்லுவார் அஞ்சு வயசில் இருந்த மாயமாட்டை கூட்டிகிட்டு போனார் கன்னியாகுமரி பக்கத்தில் யார் மாயமா மாயமானால் ஒரு நானூறு ஆண்டுகள் இருந்ததாக இதுன்னு சொல்கிறாங்க பெரிய மகான்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஆறடி உயரத்தில் இருந்தவங்க குறி 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 குறிக்கு பெண் குருவா பொன் குரு பெண் குரு பொன் குரு மாயம்மா ஓ அப்போ அங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போய் எனக்கு காட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த அம்மா ஏ பேச மாட்டாங்க அடிக்கிறாங்க அப்பாவை அடிச்சுட்டு இப்போ கூட்டிகிட்டு வந்தால் இவன் பைத்தியம் ஆயிடுவாங்கிறாங்க அந்த அந்த பாவனை சரிதானே ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது மூளைண்ட கெப்பாசிட்டி வந்து ஆமாம் ஆமாம் திடீரென்று ஒரு தியானத்தை ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது சரி கரெக்ட் தான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஸ்கூலு காலேஜு இதெல்லாம் போயிட்டு வந்து வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட்டை கொண்டு வர்றேன் 
எது பிளஸ் 2 அப்ப இது லா லா முடிச்ச பிறகு ஆ லோ 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 முடிச்ச பிறகு நீங்க சர்டிஃபிகேட் கொண்டு வரீங்க சர்டிஃபிகேட் கொண்டு வந்து அம்மா ஆசீர்வாதம் ஒண்ணு அப்படிங்க ஆசீர்வாதம் கரெ அது ஒரு ஞானல தீர்க்கதரிசி இல்லையா ஒரு அன்பு ஆசீர்வாதம் அந்த அம்மா என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அப்போ இந்த பாசி கடல் பாசி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் போட்டு சூரியனை பார்த்து என்னங்க தீ இப்போ ஃபயர் ஆகுது அப்போ என்னுடைய சர்டிஃபிகேட்டை கிழிச்சு அதில் போட்டாங்க ஓ இன்னும் எல்லாரும் என் கூட வந்தவங்க ஒரு நாலு பேர் ஓடிட்டாங்க ஏன்டா அவங்க சர்டிஃபிகேட்டையும் கிழிச்சு போட்டுருவோம் ஆமாம் ஆமாம் இந்த பைத்தியத்துக்கிட்ட போய் நீ பைத்தியம் மாட்டிட்டியே இதெல்லாம் என்ன ஐயா எங்கள் வாழ்க்கையும் கிடத்துட்டு பார்த்தியே அப்படின்ட்டாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிழிச்சிட்டு உடனே நான் அந்த காலத்தில் ஸ்பன் துணி சாதாரண தடிப்பமான துணி ஆ தடிப்பமான கரெக்டு உங்களுக்கு தடித்துப்பமான துணியை போட்டிருந்தேன் புது துணி அதை தொடர்ந்து கிழிச்சு இழுத்துட்டாங்க இந்த பக்கம் கிழிச்சாச்சு பனி அது இது இத்தனைக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு மனசு ஆ சின்ன மனசு என்ன டிவைன் பவர் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஆமாம் 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 பிடிச்சி கிழிச்சு வேஷ்டி வேஷ்டி அப்போ அந்த பேண்டு அந்த காலத்தில் பெரிய பெல்ட் வச்சுருப்போம் இது எத்தனை வயசு இது நான் இருபது இல்லை இன்னும் ஒரு இருபத்தி ஏழு வயசு இருக்கும் இருபத்தி ஏழு ஆயிட்டு ஆமாம் என்ன லோக்கல் அப்போ பேண்ட் எல்லாம் கிழிச்சு அப்போ நான் என்னுடைய ஸ்டேஜ் என்ன கரெக்டாக நிறுவனமாக அப்போ ஆக்கள் எல்லாம் இருந்தாங்களா ஆக்கள் எல்லாரும் வேடிக்கை பார்க்குறாங்க ஐயோ இந்த வக்கீல் வக்கீல் படிச்சிருக்காரு நம்மளெல்லாம் காப்பாற்றுவார்னு நினச்சா இது பைத்தியம் ஆகிட்ட மெண்டல் ஆகிட்டார் அப்படின்ட்டு எல்லாம் கிண்டல் பண்ணாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய துணியெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு கம்பியை கூட்டு தூக்கிட்டு வந்து கம்பியை உள்ளே வைக்கிறாங்க ஆ சரிட்டு தூக்கி தூக்கி பார்க்குறாங்க சுட பார்க்குறாங்க சுட பார்க்குறாங்க ஆ கரெக்டு உள்ளே வச்சு வச்சுட்டாங்க ஆனே அலறுறேன் அடுத்தவோட இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அதோட அன்கான்சியஸில் மயங்கி விழுந்து மயங்கி விழுந்தாச்சு உங்களுக்கு குறி சுட்டாச்சு இது அந்த நெருப்பால் சுட்டாச்சு சுட்டாச்சு சுட்டு உங்களுடைய எல்லாம் அழிச்சாச்சு அதான் கரெக்டாக சொன்னீங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது நடந்தது ஒரு பதினோரு மணிக்கு நடந்தது ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு வந்து பக்கத்தில் இருந்தவங்க சொன்னாங்க உங்கள் நெற்றியில் உருவத்தில் வந்து இடித்தாங்க நகத்தை வச்சு அப்போ உடனே உங்கள் உடம்பு பாடி அசங்கிச்சு ஆமாம் அதுக்கு முன்னே நீங்கள் செத்தே போனீங்க மரணமாகி போச்சு அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சோம் கடைசியில் பார்த்தா அது உங்களுக்கு உங்கள் உடம்பு அப்படி இது நான் அப்படியே பார்க்குறேன் அவங்கள பார்க்குறேன் பார்த்தா விஸ்வ ரூபம் மாட்டு இந்த மண்டவோடு எல்லாம் போட்டு இந்த காளி போட்டுருக்க முடியும் அதை மாதிரி ஒரு தோற்றம் காட்சி கொடுக்காங்க கொடுத்துட்டு மாதிரி தன் நிலைக்கு வந்தாச்சு கீழே வந்தாச்சு அப்படி என்னுடைய இதில் இந்த இந்த சூடு போட்டாங்க இல்லையா அதில் இருந்த ர வெளியே இந்த ரத்தம் அந்த ஈச்சி எறும்புகள்லாம் இருந்தால் ஓடியாச்சு சுத்தமாக ஒன்றும் பழைய இதில் வந்தாச்சு வந்துட்டு இந்த பாவாடைய அவங்க லேடிஸ் போடுவாங்க இல்லையா உள் பாவாடை பாவாடை போ கட்டி அதை வச்சு கட்டுறாங்க ஆ உங்களுக்கு உங்களுக்கு கட்டி விடுறாங்க அந்த பொண்ணுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே பொண்ணெல்லாம் ஆறி போச்சு ஆறி போய் அந்த இது என்னென்ன அப்போ ப்ளவுஸும் போட்டு என்ன போ போ அப்படின்னு சொல்லி இந்த சொன்ன ஒன்று நான் போகிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச அன்பர்கள்லாம் ஐயோ இவன் லூஸ் ஆகிட்டான் இவன் பாவனையும் செம்பரையும் போட்டு வரான் பெண்கள் கூட அப்போ இவன் கலந்துட்டு அப்படி ஆளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ஒதுக்கி போடுறாங்க அம்மா என்ன சொன்னா அம்மா ஒதுங்கி வர்றாங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு வாரீங்க வீட்டுக்கு வரா சரி வீடு அம்மா சொன்னாங்க அதே பைத்தியமாடா பிடிச்சிக்கலாம் உனக்கு யாரா பொண்ணு தருவாங்க அவங்களுடைய தாட்டு அப்படி தானே இருக்கான் கல்யாணம் பண்ணணும் அது சரிதானே ஒரு ஆம்பளை பிள்ளையா கல்யாணம் முடிக்கணும் போகணும் எவன்டா பொண்ணு தருவான் இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணிட்டே இல்லை அம்மா பண்ண அம்மா ஆத்தா ஆத்தா இதெல்லாம் சொல்லாத நீ உனக்கு அறிவில்லை அப்படின்ட்டு அது அந்த அந்த இது சப்ஜெக்ட் அப்படியே இருக்குது அதுக்கு பிறகு தான் நான் திருவண்ணாமலைக்கு உடனே நீங்கள் திருவண்ணாமலை உடனே போகலை உடனே போகலை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணவே இல்லை இல்லை பண்ண நல்ல பண்ண நீங்கள் பண்ணி சொன்ன தொழிற்சங்க தலைவராக இருந்தேன் அப்படியா ஆமாம் தொழிற்சங்க தலைவராக இருந்து எல்லா இதுவும் லேபர் யூனியனில் எல்லா கேசஸும் லேபர் கோர்ட்டு சிவில் கோர்ட்டு கிரிமினல் கோர்ட்டு எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் நல்ல கேஸ் வந்து அப்போ லேபர் இதில் இருந்ததுனால இப்போ இன்னும் உள்ளுக்கு ஆன்மீக முறைங்க இல்லை உங்களுக்கு ஆன்மீகம் அப்போ இறங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப தீவிரமாக இல்லை அப்போ அம்மா மாயமாக போய் பார்ப்பேன் எப்போ அடிக்கடி போய் பார்ப்பேன் அப்போ அம்மா திரும்ப கேட்குறாங்க இந்த அம்மாட்ட வந்து ஒரு ஒரு நாள் வர்றேன் வந்த உடனே எலுமிச்சம்பழமும் ஒரு பூ கொத்தவும் கொடுக்குறாங்க அப்படி கொடுத்த உடனே இது என்ன நீ பார்த்துட்டு அது சரி ஏதோ கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கிட்டேன் எழுத்தாப்பில் ஒருத்தர் ஒரு கிறிஸ்தவ வகி ஒருத்தர் இருப
உடனே அந்த ஆள் சொன்னால் இன்றைக்கி நைட்டில் உனக்கு மனைவியுடைய அப்பா வருவார் உனக்கு திருமணம் திருமணம் பேச பெண் கேக்குக்கு வருவார் நான் நான் பாயா பாயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் வந்து அதே போல் ஆள் வந்து நிற்கார் இரவு ஆமாம் வந்து என்ன என்னுடைய பொண்ணு தான் நீங்கள் கட்டணும் எனக்கு ஒரே பொண்ணு தான் எனக்கு சொத்து இருக்கு அது போயா போய எல்லாம் அங்கே தான் காஞ்சிபுரத்தில் தான் காஞ்சிபுரத்தில் இல்லை அது இதுலேருந்து ஒரு ஏழு எட்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி கிலோமீட்டர் தள்ளி அப்புறம் வந்து அவருக்கு பேசணும் வந்து நான் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் ஐயா வேண்டாம் ஐயா நான் அந்த முடிவில் இல்லைன்னு சொல்லி எடுத்து அனுப்பியாச்சு கொஞ்சம் திட்டி அனுப்பிட்டேன் வார்த்தைகள் பேசிட்டேன் ஆ நீங்கள் திருமணம் முடிக்கிற ஒரு எண்ணத்துலேயே இல்லை இல்லை இல்லையா ஆமாம் அப்புறம் வந்து ஒன்று திரும்ப அடுத்த நாள் போகிறேன் ஒரு பெரிய கல்லு தூக்கி தலையில் போட்டாங்க உங்களுக்கு ஆமாம் மாயம்மா ஆமாம் ஒயிட் பே சட்டை ஒரு ஒயிட் பேண்ட்டு இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் அப்போ என்ன இதுலேருந்து அந்த கல் பெரிய கல் பட்ட உடனே ரத்தம் பீலிட்டு பாயுது அதெல்லாம் சட்டையெல்லாம் ஆகியாச்சு ஆச்சு இன்னொன்று நான் அப்படியே என்ன ஒரு தப்பும் செய்யலையம்மா ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க என்ன தப்பு பண்ணேன் அவள் தமிழ் தான் அவங்க இல்லை கே புரிஞ்சுக்கூட அவங்க நார்த் இந்தியாவிலேருந்து வந்து ஆ நான் வட இந்தியாவிலேருந்து வந்தவங்க ஆ வட இந்தியாவில் அப்புறம் தண்ணி வந்து இது இது வந்த உடனே ஒன்று அவங்க அந்த ஆளில் பார்க்குறாங்க அவன் சொல்கிறேன் நீ கல்யாணம் பண்ணுவேன் சொல்லு அக்செப்ட் பண்ணு ஒப்புக்கொள்ளு அம்மாட்ட அவன் சரியம்மா அவன் விருப்பம் இருக்கேன்னா நான் கேட்டுருவேன் சொல்லி ஒப்புக்கொண்டாச்சு ஒப்புக்கொண்ட உடனே ஆமாம் நீ கொண்ட கிட்ட வந்து இப்படி இப்படி விட்டுனாங்க அப்படி எல்லா அப்படி பண்ண உடனே எல்லாமே இப்படி இருந்ததால் இப்படி உள்ளே போயிட்டு அந்த காயம்லாம் போயிட்டு ஏன்னா அது அப்புறம் அற்புத சக்தி உள்ளவங்க இல்லையா இறைவனுடைய அவதாரங்கள் இல்லையா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி எல்லாம் இது பண்ணியாச்சு பண்ணால் கல்யாணம் ஆகி கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் எனக்கு நோய் டாக்டர் கை ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட்டடு என்ன நோய் எல்லா காம்ப்ளிகேஷனும் எல்லா பிரச்சனையும் வந்து வயர் எல்லாம் இதாகிட்டு அப்போது டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க ஏழு நாள் தான் உனக்கு லைஃப் அதோட நீங்கள் போயிருங்க அதனால் உங்களுக்கு விருப்பமான ப எதுவும் சாப்பிடணும்னா சாப்பிட்டு கொடுக்கும் ஆ அந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டு வந்துட்டு அப்போது வீட்டில் பார்த்தா அங்கே ஒரே பொண்ணு வீட்டில் அப்பா அம்மா எல்லாம் அழுகிறாங்க இந்த மாயம்மா நான் என்னுடைய மனசு மாயம்மா உங்கள்கிட்ட நான் கல்யாணம் வேணும்னு கேட்டேன் நான் வேண்டான்ட்டு இருந்தவனே எனக்கு பிடிச்சி போட்டு இழுத்து இந்த மாதிரி தர இது பண்ணிட்டியே இக்கட்டால் சூழல மா மாற்றிய இது நியாயம் தானான்னு சொல்லியிருக்கு நான் க கன்னியாகுமரி நடந்து வரேன் ஒரு பத்து அடி நடந்தால் மூச்சு வாங்கும் அது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இது விட்டு இருப்பேன் அப்போ அதுக்கு பிறகு அம்மா வாங்கி சொன்னோடனே அவங்களே எழும்பி வந்துட்டாங்க இவ்வளவு தான் ஆறடி உயரத்தில் என்னவோ குறுகி 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 இப்படி வந்துட்டாங்க வந்து என்னை கூப்பிட்டு வந்து அங்கே பாருங்க இப்போ ஒரு ஆ ஒரு ஆளை காட்டுறாங்க நான் அந்த ஆள் முகத்தை பார்த்தேன் கீழே கீழே அவங்க பே பேச மாட்டாங்க அப்படிங்கிறாங்க கீழே பார்த்தா இவர் யோகிராம் சொல்குமார் திருவண்ணாமலையில் உள்ள இந்த பகவான் சாமி இடைய உருவம் ஒரு கையில் விசிறி சிரட்டை இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கு விசிறியும் சிரட்டை ஆமாம் வச்சுக்கிட்டு அந்த படம் இருக்கு உடனே அவர்கிட்ட போய் பேசு நீ பேசு அப்படிங்கிறாங்க நான் போ போய் பேசுகிறேன் பேசும்போது அவர் சொல்கிறாரு இது அப்பா இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற அப்பா இது அம்மா இது சிவன் சக்தி விஷ்ணு இப்படியே சொ சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லை என்னடா இப்படி பண்ணுறாருன்னு சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அம்மாவை பார்த்தேன் தலை ஆட்டுறாங்க அப்போது சரி ஓஹோ இதுக்கு தான் பண்ணுறாங்க உங்களுக்குன்னு சொல்லி நான் இதாகியாச்சு திரும்ப நான் பார்த்தேன் நம்ம இது நோய் தீரணும்னா அதுக்கு தான் இண்டிகேஷன் காட்டியிருக்காங்கன்னு சொல்லி திருவண்ணாமலைக்கு போகிறேன் இப்போ நீங்கள் செய்த வேலையெல்லாம் விட்டு விட்டாச்சு ஆமாம் திருவண்ணாமலைக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அப்போ என்னால் தான் கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது ஆமாம் ஆமாம் திருவண்ணாமலைக்கு போகிறேன் திருவண்ணாமலை போனால் அவர் இந்த பெக்கர் பெக்கர் பிச்சைக்காரன் பிச்சைக்காரன் இந்த பிச்சைக்காரங்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை நீ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டார் அவருக்கு அவருக்கு கேட்ட கேள்விகள்லாம் பயங்கரம் இது இந்த காணிமடத்துக்கும் கன்னியாகுமரிக்கும் எவ்வளோ தூரம் நானா ஒம்பது கிலோமீட்டர் நோ செவன் கிலோமீட்டர்ஸுங்கிற அது போல் நான் அங்கே க உள்ள கொஞ்சம் கேஷ்வட்டு பெரிய மகாத்மா காலெலாம் மகான்களை காணும்போது வெறுங்கையோடு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் கேஷ்வட்டெல்லாம் வச்சுருந்தேன் அதை எடுக்க கையை போடுறேன் பைக்குள்ளே கீப் த கேஷ்வட் தேர் ம் எடுக்க வேணாம் எடுக்க வேண்டாம் ஒன்றும் அதை ஒன்றும் எடுக்க வேண்டாம் உள்ளே வை 
அப்படின்ட்டார் உடனே எனக்கு ஒரு தேழ் கொட்டின மாதிரி இதாகிட்டு ஓஹோ அப்போ சரியான நல்ல இது ஆளத்தான் தெரியும் ஆமாம் இது அப்போது திரும்ப சொல்கிறார் ஐ ஆம் நாட் த டாக்டர் நான் டாக்டர் இல்லை நீ டாக்டர்கிட்ட போ அண்ணாமலையாட்ட போ இது பிச்சைக்காரன் பிச்சைக்காரன் ஒன்றி தான் சொல்லுவார் பிச்சைக்காரன்ட்ட ஒன்றுமே இல்லை நான் சொன்னேன் நீ தான் உனக்கிட்ட சர்வசக்தி இருக்குது உன்னால் குயிர் பண்ண முடியும் நீ பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்ல உடனே இந்த மில்ட்ரிக்காரங்க இந்த என்ன அவர் விசில் விசிலி சரட்டாக்கு ஒரு கம் குச்சி பெரிய குச்சி வச்சுருப்பார் அது வந்து அடிக்க வாங்குறார் நான் செஞ்சு கொடுக்காது என் உயிரே போக போகுது என்னை மூணு நாள் தானே இருக்கேன் நான் அதுக்கு மேலே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது தொண்ணே ஸ்ரீராமா ஜெய ராமா ஜெய ஜெய ராமா ஜெய ஜெய ராமா ஜெய ஜெய ராமா அப்படின்னா அடித்த உடனே ஆணி அலறுறேன் இந்த வயிற்றில் அடிச்சிட்டாங்க இது வயிறு எல்லாம் அப்படியே கலர் மாறி அப்படியே உள்ளே போகுதுங்க கையில் இதெல்லாம் இந்த கருப்பு கலரில் என்னுடைய உடம்பு இருந்து எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக மாறி ஒரு பெரிய அற்புதத்தை பண்ணிட்டார் அப்போ ஆன் த ஸ்பாட்டு நான் நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துலே இன்னுமே நமக்கு இவருடைய பணியை தான் பண்ணணும் நம்ம இன்னும் வக்கீல் கோட்டெல்லாம் களத்தி தூர போட்டுற வேண்டி தான் நம்முடைய பணி இது அவருடைய அவருடைய மகிமையை உலகம் எங்கும் தெரிவிக்கணும் மனைவி எங்கே உங்களோட மனைவி மனைவி ஒவ்வொரு ஊரில் தான் இருக்காங்க ஊருக்கு போயிட்டாவா உங்களை விட்டுட்டு போயிட்டா அன்புடையவர்கள் மட்டும்தான் புருஷனுக்கு வருத்தம் வந்தா அவர் சுகமில்லாம் வந்தா அவர் இருந்து பார்ப்பார்கள் ஒரு சிலர் மன குழப்பம் உள்ளாக்கள் போய்விடுவார்கள் நான் தான் திரும்ப நல்ல முறையில் குடும்பம் நடத்துறீங்க நாலு பிள்ளைகள் நாலு பிள்ளைகள் இது எத்தனை வயதில் எல்லாம் பிறக்குது பிள்ளைகள் எல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு கல்யாணம் ஆகி ஒரு மூணு மூணு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிறகு பிள்ளைகள் எல்லாம் பிறந்து ரெண்டு பசங்க ரெண்டு பொண்ணுங்க பொண்ணுகள் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் என்ன என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ அவங்க எல்லாம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்காங்க எங்கே ஒன்று இந்தியாலே வெளிநாட்டுலையா வெளிநாட்டிலையும் இருக்காங்க அங்கேயும் இருக்காங்க சரி ஆமாம் அப்போ நீங்கள் எப்போ ஒரு ஒரு ஆன்மீகத்துக்குள்ளே எப்போ போகிறீங்க அதுக்கு பிறகு எனக்கு உயிரே கொடுத்தாச்சு இல்லையா நானே ஏழு நாளையில் இறக்க போகிறது நான் இறக்க போகிறேன் சொல்லியாச்சு அப்போ நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்தாச்சு நம்ம வாழ்க்கை கொடுத்ததுனால நம்ம ஆன்மீகத்தில் தீவிரமாக இறங்கிடணும் இனிமேல் இந்த வக்கீல் தொழில் வேண்டாம் ரெண்டு மனதில் நீங்கள் முடிவு முடிவெடுத்து முடிவு எடுத்து அப்புறம் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய நாமத்தை பஜனை நாம சங்கீதம் நீங்கள் யூடியூப் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஐயா யூடியூப்லாம் நான் இப்போ அவ்வளோ ஆடி பாடி இதெல்லாம் பண்ணி குழந்தைகளோடலாம் உங்களுக்கு நல்ல குரல் வளம் எல்லாம் அவருடைய கருணை சரி இறைவனுடைய கருணை குருநாதனுடைய கருணை அப்போ இது இதெல்லாம் பண்ண உடனே அவங்க எல்லா இடங்கள்லேயும் இதை பண்ணியாச்சு வெளிநாடுகள்லேயும் பிராஞ்சி இது இந்த இது காணி மண்ணை ஒரு சாதனம் பண்ணுறோம் காணி மடத்தில் கன்னியாகுமரி பார்த்து இன்னும் காவி உடுப்பு உடுக்கையில் நீங்கள் காவி ஆடை இன்னும் முடிக்கையில் நீங்கள் அந்த 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 கால நீங்கள் பழைய அந்த அந்த டைமில் வெள்ளை வெள்ளை ஆடையில் தான் வெள்ளை ஆடைகளோடு இருக்கிறீங்க ஆமாம் ஆமாம் இப்போ எப்போ நீங்கள் முழுமையாக நீங்கள் ஆன்மீகத்துக்குள்ளே போனீங்க அந்த இதுக்கு பிறகு நான் அந்த பஜனை எல்லாம் வீடு வீடாக ஊர் ஊராக ஒரு கோயில் கோயிலாக பஜ பஜனை பண்ணி சத்சங்கம் மோட்டிவேஷன் கிளாஸஸ் இதெல்லாம் பண்ணு பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஒரு ஸ்கூலு காலேஜு யோகா பிராணாயம் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்போவுமே கம்ப்ளீட்டாக இன்வால்வ் ஆகிட்டேன் கோர்ட்டுக்கு போகிறதில்ல அப்புறம் போ போகாமல் இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணுவாங்க என்னடா பைத்தியக்காரனாக இருக்கா நீ அதான் ஒரு லோயர் தொழில் பைத்தியக்காரனாக அலையிறியே அவனால் சொல்லுவாங்க இல்லையா உங்களுக்கு பைத்தியமாக தெரியும் என்னுடைய மன சாந்தியும் எனக்கு ஆனந்தமும் இதில் தான் இருக்கேன் குருநாதர் கிடச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா காணிமடம் கன்னியாகுமரி பக்கத்தில் இருக்கிறதுல எங்களுடைய சொந்த நிலத்திலே சுவாமிக்கு கோயில் கட்டணும் திருவண்ணாமலை இருக்காங்க அவருடைய அனுமதியோட இங்க அடிக்கல் நாட்டு எல்லாம் பெரிய மகான்கள் எல்லாம் வந்து பண்ணி பெரிய அளவுல பாலகுமாரன் எழுத்தார் அவ்வளவு ரைட்டர்ஸ் வித்வான் வே லட்சுமணன் அது போல இப்படி இந்த ஞானபூமி மங்கை மலர் இப்படி பெரிய ஜேர்னல்ஸ் எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க பெரிய கிராண்டாட்டு ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு மேலே அந்த சுவாமிக்கு கோயில் கட்டி ஆறடி உயரத்தில் சில அப்போ சுவாமியே சொல்லியிருக்கார் இந்த இடத்த பற்றி இது திருப்பதி போல் வரும் ஆட்கள் கூட்டம் ரொம்ப வரும் அதே போல் இங்கே வருகின்றவர்கள் வருங்கையோடு போக மாட்டாங்க உலக வரைபடத்தில் வரையும் உலகத்தில் இருந்து எல்லா மக்களும் வந்து 
பெரிய ஆச்சரியம் இந்த காவியோட உடுத்து எப்ப நீங்க ஒரு முழுமையான உங்களை நீங்க உணர்றீங்க அதுக்கு பிறகு என்னைய நான் ஐக்கியப்படுத்திட்டோம் இல்லையா பக நம்ம இந்த வேலை தான்னு சொல்லி நிற்கும்போது நான் காவியோட உடுத்துட்டு உடுத்து நீங்க குடும்பத்துல இருந்து வெளியில வாரீங்க ஆனா நான் சன்னியாசம் வாங்கல நான் எந்த எந்த Dress உம் உடலக்கல ஆனா அந்த ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகளுக்கு மட்டும் இத நான் போட்டுக்கிட்டு வரேன் அல்லது வந்து நீங்க வேற ஆடை மாடு ஆடைகளும் உடுத்துட்டு வரோம் சரி அப்ப மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாம் இதுக்கு ஒத்து கொண்டாங்களா என்னடா உங்க அம்மா உங்க அப்பாவை ஏசினது போல உங்க மனைவி உங்க நிச்சயமா ஏசி இருப்பா இல்லையா இல்ல அப்படிதான் இருந்து அதுக்கு பிறகு தான் எனக்கு நான் நல்ல திடகாசிரமா இருந்துட்டேன் இல்லையா எனக்கு நல்ல இல்ல இல்ல இப்ப காவி உடை உடுத்து நீங்க போறீங்க ஊரூரா போறீங்க சன்னியாசம் போறீங்க எல்லாம் செய்றீங்க உங்களுடைய குடும்பம் எப்படி உங்களை வரவேற்கிறது அதான் எனக்கு வேணும் அது கான்ட்ராடிக்ஷன் தானே இருக்கு வருமானங்க <laughs> <laughs> இருந்தாலும் அந்த குழந்தைகளுக்கு இன்றைக்கும் அது சொல்லும் நீ என்ன ஒன்றும் கே கவனிக்க இல்லையே ஒரு ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்தியா நீ என்ன ஏசுவாங்க ஆமாம் ஏசுவாங்க இப்போவும் கேட்பாங்க என்ன பண்ணி கொடுத்தீங்க நீங்கள் அப்போ அப்பாவுக்குள்ள இதை பண்ணிங்களான்னு கேட்பாங்க இல்லைம்மா சாமி உங்களை காப்பாற்றுவார் உங்களை கா உலகத்தையே காப்பாற்றக்கூடிய ஆனால் இன்னொரு பிரச்சனை இருக்குது சரி நீங்கள் சொல்கிற சரி நான் ஒரு ஆன்மீக ரீதியாகவே வர இப்போ சாமி காப்பாற்றுவார் என்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கு ஆனா அவர்களுக்கு வர வேணுமே அவர்களுக்கு வராட்டி இது எப்படி உள்வாங்கிறது என்ற பிரச்சனை இருக்கு ஏன்னா நீங்க படிச்ச மனசு ஏன்னா உங்களோட எல்லாம் பேசலாம் என்னடா நான் பார்த்துக்கிறேன் உங்களோட எல்லாம் பேசக்கூடியதா இருக்கு அது சுவாமிஜி மிக முக்கியமாக தன்னுடைய வரலாறை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் இப்பொழுது இடைவேளை இடைவேளையை தொடர்ந்து பேசுவோம் அகக்கண் நிகழ்ச்சியில் சுவாமிஜி அவர்களோடு உரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் எல்லோரும் ஆன்மீகம் தொடர்பாகவே அதிகமாக பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் நாங்கள் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் சரி அப்போ இப்ப ஒரு உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே இந்த இடைவேளைக்கு முதல் கேட்டது போல உங்களுக்கு ஆன்மீகத்தினுடைய முழு தேடுதல் வந்துட்டு எப்படி ஆன்மீக தேடுதல் இல்லாதவர்களை நீங்க ஆன்மீகத்தின் பக்கம் தேடுங்கோ தேடுங்கோண்டு அவர்களை எப்படி நீங்கள் வற்புறுத்துவது ஒரு தா ஒரு கணவனாக ஒரு தந்தையாக நீங்க தானே அவர்களை பார்க்க வேணும் இல்லையா நான் அப்போ முதல்ல கொஞ்சம் வற்புறுத்த நம்ம தவறு தவறுன்னு நினைச்சிட்டோம் அது அவங்க ரியலைஸ் பண்ணட்டு அவங்க புரியட்டு மாதிரி அவங்க தன் வழிக்கு வந்துட்டாங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த கோயில் கட்டி எல்லா ஆட்களும் வெளிநாடுகள்லாம் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்ததுனால அவங்க கொஞ்சம் ரியலைஸ் பண்ணாங்க அது அதனால அப்படி இப்படி நாம் புரிஞ்சு கொள்ளலாமா பணம் வர துவங்கின உடனே அவர்கள் வந்து மனச்சாந்தி அடைந்தார்கள் என்று சொல்லலாமா இல்லை இல்லை அப்படி ஒன்றும் இல்லை அவங்களுக்கு தான் பணம் இருக்க அவங்க பெரிய கோடீஸ்வரி இல்லையா ஒய்ஃப் ரொம்ப ஒரே மகா பணக்காரர் பணக்காரர் எங்களுக்கும் சொத்து ரொம்ப இருக்குது அதனால் வேறு வெளியே இருந்து வரணும் அதை எதிர்பார்க்கணுங்கிறதுக்கு தேவையில்லை சிலவங்க ஆன்மீகத்தை அதை ப இதாட்டு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க நிச்சயமாக அதான் நீங்கள் விஷயத்துக்கு வந்துட்டீங்க என்னென்னா இந்த ஆன்மீக குருக்கள் செய்கின்ற அட்டகாசங்கள் தாங்க முடியாது ஆ இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் பிறப்பால பிராமணரா இல்லை இல்லை நீங்கள் வேற ஜாதி சத்திரியர் சத்திரியர் ஆகவே ஒரு சத்திரியர் சுவாமியார் ஆகலாமா என்ற கேள்வி எழுகிறது மற்ற ஒத்துக்கொள்ள மாட்டாங்க இல்லையா மற்றவங்க ஒத்துக்கட மாட்ட மாட்டாங்க ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்களே பாருங்க நாயன்மார்கள் எல்லாரையும் பாருங்க ஆழ்வார் நாயன்மார்கள் பாருங்க எல்லாம் மற்றவங்களா தாங்க கிருஷ்ணர் யாரு யாதவ் இடையர் அவர் பிராமணரா இல்லை அதே போல ராம ராமச்சந்திரமூர்த்தி அவரும் சத்திரியர் தானே சூரிய கு குலத்தில் உள்ளவர் தானே அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க நல்லா கும்பிட்றாங்க அந்த வேதம் ஓதுகின்றவர்கள்லாம் எவ்வளோ மகான்கள் குருக்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் இந்த கிருஷ்ணரை வழி வழிபடுறாங்க ராமரை வழிபடுறாங்க அதனால் பேதங்கள் அங்கே இல்லை ஆனால் உண்மையில் இப்போ தமிழகத்தை பொறுத்தளவில் மிகப்பெரிய பிரச்சனை இந்த ஜாதி பிரச்சனை தெரியுமா 
இரண்டு ஜாதிகளுக்கு இடையிலான சுவர் எழுப்பப்படுகிறது தீண்டாமை சுவர் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ஆன்மீகம் ஏன் இந்த தீண்டாமைய ஒழிக்க முடியாமல் இருக்கு நீங்க ஒரு அறிவாளி சொல்லுங்க பதில் கேளுங்க இதுக்கு தான் நம்ம மோட்டிவேஷன் இதெல்லாம் இல்லை உள்ள எல்லாருக்கும் ரத்தம் சிவப்பு தானே ஓடுது இல்லை அவனுக்கு பச்சை ஓடுதா உனக்கு ப்ளூ கலரில் ஓடுதா இல்லை இல்லையா ஒரே ரத்தம் நமக்கு என்ன பாரி பாகுபாடு இதை இதை இதே ஒரு இதாட்டு பண்ணி பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம நாங்கள் என்ன சொல்கிறதுன்னா எல்லாம் ஒன்று ஒன்றுட்டே நிறைய வேண்டு இருக்கான் என்கிட்டே இருக்கான் ஓட்டே இருக்கான் எல்லாத்தையும் இருக்கான் அப்படிப்பட்ட ஒரு உறைவன் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் பணக்காரன் பாவனி ஒன்றும் வைக்கல மனசளவில் தான் நீங்கள் நிற்கீங்க அப்படி தான் போகக்கூடாது அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணப்படாது தான் எல்லோரையும் இல்லை நாங்கள் அதிகமாக பழகிறது நான் தங்குறது எல்லாம் இந்தியாவுக்குள்ளே எல்லாம் மற்ற இவங்க தான் அவங்க சாப்பாடு எது கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவோம் அதனால் ஒன்றும் அதில் ஜாதி மதத்தை தூண்டுறாப்பிலையோ அதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் மத ஜாதிக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கணும் மனுஷேனி பாருங்கள் மனுஷன் தான் வாழணும் ஆனால் என்ன சொல்லுங்கள் சாமி இப்போ ஒரு சிலர் தான் இப்படி இருக்கிறார்களே தவிர அநேகமானவர்கள் கீழ் சாதி என்று மனிதர்களை வெறுக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த பிரச்சனை எப்போ தீரும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நிச்சயமாக இறைவன் அதற்கு ஒரு கருணை பண்ணுவான் நிச்சயமாக தீரும் உணவு இப்போ மக்கள் விழிப்புணர்வு வந்துட்டு பார்த்துருங்க உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக்கு யூடியூப் எல்லாம் சொல்கிறீங்களே வெறிய விழிப்புணர்வு எல்லோரும் அவங்களே எழுதுகிறாங்களே எவ்வளோ ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுகிறாங்க அப்படியெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது எல்லா மனுஷனும் ஒன்று தான் எல் ஜில்ல ஜாதி மதம் அது இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியதில்லை எல்லாம் அப்படின்லாம் போகிறாங்க இதெல்லாம் இப்போ தூண்டி விடுறாங்க அது தூண்டி விடுறது வேலை ஆகாது ஆனால் இன்னும் இரட்டை குவளை முறை கிராமங்களில் இருக்கா இல்லையா சொல்லுங்கள் மனச்சாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்கள் இப்போ இப்போ எல்லாம் ஒழிக்கிறது இன்னும் இருக்குது இன்னும் கிராமங்களில் வந்து இந்த கோப்பையில் அவர்கள் சாப்பிட்டா இந்த கோப்பையில் குடிக்க மாட்டார்கள் என்கின்ற கிராம ச சமத்துவம் எல்லாம் பற்றி நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இன்னும் அந்த ஜாதிய முறை இருந்து கொண்டு தானே இருக்குது இல்லையா ஒரு மனிதனை மனிதன் மதிக்கக்கூடிய அளவுக்கான ஐயா நான் கிராமம் கிராமமாக போ இல்லை தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கிறீங்கன்னா போகாத இடமும் கிடையாது ஒவ்வொரு மாவட்ட வாரியாக ஒவ்வொரு நகர வாரியாக கிராம வாரியாக நம் நான் போயிட்டு வந்திருக்கேன் இதனால் இது முப்பது ஆண்டுகளாகட்டுக்கு நான் போயிட்டு வரேன் அப்படி இருந்ததாக இப்போ இல்லை எல்லாம் முழிஞ்சு போச்சு ஐயா முன்னால் தான் அது இருந்தது அது தான் அதை தான் அடித்து உடைக்கிறது தான் ஐயா வைகுண்டர் வந்தார் பெண்கள் மார்புக்கு மேலே சேலை போடப்படும் இது வைக்கக்கூடாது முட்டுக்கு கீழே மறைக்கக்கூடாது மறைக்கக்கூடாது பெரிய அதுக்கு வரி இதுக்கு வரி இதெல்லாம் போட்டாங்க மீசை மீசை வைக்கக்கூடாது செருப்பு போட்டு ஒருத்தனுடைய இதில் போட இப்படியெல்லாம் வந்து கொடுமைகள் எல்லாம் அடித்து உடைக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு அவதாரமாட்டும் வந்திருக்காங்க ஆனால் வந்து சுவாமி இப்போ நீங்கள் வந்து கற்ப கிரகத்தில் போய் பூசை செய்ய பிராமணர்கள் உங்களை விடுவார்களா என்ற கேள்விக்கு என்ன பதில் சரியா நீங்கள் சமஸ்கிருதம் படிச்சுக்கிறீங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு முழுமையாக தெரியாது சரி சமஸ்கிருதம் படிக்காதவர்கள் வந்து கற்ப கிரகத்தில் போய் பூசை செய்ய முடியாது என்கின்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் வந்து போய் பூசை செய் இப்போ நீங்கள் ஆன்மீக ரீதியாக நான் உங்களை பார்க்குறேன் ஆன்மீக ரீதியாக ஒரு ஒளி உங்களுடைய மனதில் இருக்குது ஆனால் ஒரு ஒரு பூசை செய்கிறவர்கிட்ட அது இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது கடமைக்காக பூசை செய்கின்றவராக இருப்பார் சில நேரம் ஆனால் நீங்கள் வந்து கற்ப கிரகத்தில் போய் பூசை செய்ய முடியாத சூழ்நிலை தான் இப்போ இருக்குது இல்லையா இல்லை அந்த காலத்திலே வகுத்து வச்சுட்டாங்க என்னென்னா அங்கே சுத்த பத்தமாக பரமாறணும் நீங்கள் சுத்தம் இல்லையா நான் சுத்தம் இல்லை இப்போ நம்ம போனால் கூட இதை காட்ட காட்டை வைப்பாங்க இப்போ எங்களை பொறுத்தவரையில் எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் தீபாதநாயக்க அது ஏன் இந்த ஆடைக்கும் இந்த ருத்ராட்சத்துக்குமான ஒரு மரியாதை அப்படி தான் அவர்கள் நினைப்பார்கள் இல்லையா நினைத்தாலும் கூட மற்றபடி இப்போ உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அனாச்சாரமாக நடந்திருக்காங்க நீங்கள் இப்போ சில நிச்சயமாக பல பல வீடியோக்களை நாங்கள் வீடியோக்கள் வருது இல்லையா அங்கேயும் என்ன இல்லாமல் த தெல்லு முள்ளுலாம் பண்ணுறாங்க அப்போ அப்படி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அதுக்கு ஒரு வேதங்கள் படித்தவங்க தான் அதுக்கு வர வரணும்னு சொல்லி எல்லாருமே விரும்புகிறாங்க நீங்களும் அதை சொல்கிறீங்களா நிச்சயமாக இல்லைன்னா பாருங்கள் மக்கள் இப்போ நான் பாருங்கள் காணிமடத்தில் கேரள நம்பூதி தான் போடுறேன்ட்டார் சுவாமி அவன் தான் முறைப்படி பண்ணுறான் கை இவன் இவன் தான் தூங்கு தூங்குறானே அஞ்சு மணிக்கு இதை கோயில் திறக்கணுன்னா அவன் ஏழு மணிக்கெலாம் வாரான் அப்போ அவனை எப்படி திருத்த முடியும் இவனை அவன் அப்படி இல்லையா கரெக்டாக டாமினி இது பண்ணிடுவான் நாலு மணிக்கெல்லாம் அங்கே கோயிலில் இருப்பான் திறப்பான் அவர் அபிஷேகங்கள் பண்ணுவான் அது பண்ணுவான் இது கிடையாது சோம்பரியாக இருக்கணும்னா கலைஞர் கொண்டு வந்தார் தானே எல்லோரும் 
தமிழில் எல்லோரும் அர்ச்சகர்களாக மாற வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சட்டம் ஆனால் அது அமுல்படுத்தப்பட முடியாமல் இருக்குது இல்லையா பலரும் கேஸ் போட்டு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வக்கீல் தானே ஆரம்பத்தில் ஆமாம் அது அது அதை அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீங்களா இல்லையா ஐயா இந்த இது பூஜைக்கு இதெல்லாம் இப்போ பண்ண தெரியணும் இல்லையா இப்போ நான் ஒரு பிரச்சாரம் பிரசங்கம் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருக்கு எனக்கு தெரியாதவரை கொண்டு கொண்டு விட்டால் எப்படி ஆகும் நான் என்னத்தை சொல்ல முடியும் நல்வழிப்படுத்த முடியும் தர்மத்தை பற்றி பேச முடியுமா இது அரும் அதர்மம் இது தர்மம் இது நல்வழிப்படுத்துறது பாதை என்று சொல்லி சொல்லி தெரியாதவனை கொண்டு வைத்து வச்சு என்ன பிரயோஜனம் இப்படி பல சம்பவங்கள்லாம் நான் அதை சொன்னால் அதை ரொம்ப இதாக இருப்பேரும் அதனால் வேதங்கள் படித்தவங்க கொஞ்சம் இருக்கணுங்கிறது சரிதான் அதுக்கு எல் இப்போ எல்லோரும் த தமிழ்லேயும் பண்ணுறாங்களே அது இப்போ சைவ நிறைய இதில் பார்க்கும்போது தேவாரம் திருவாசகத்து திருவாசகத்துக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஆனால் மிக அரிது இல்லையா ஆமாம் இருந்தாலும் இப்போ 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 கொஞ்சம் ஸ்பீடாகிட்டே இப்போ உங்களோட உங்களோட ஆலயத்தில் வந்து எந்த சாதி பாகுபாடும் பார்க்க ஒரு இதுவும் கிடையாது அவன் வேஷ்டி கட்டாலும் செய்தாங்க இப்போ சாரத்தை போட்டு வந்தாலும் தான் சட்டை போட்டு வந்தாலும் செய்தான் பேண்டை போட்டு தந்தாலும் தான் இருக்கும் அதுக்கு அங்கே இதே கிடையாது ஆன்மீக சிந்தனைகளை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க ஆமாம் 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 ஸோ பழைய உங்களுக்கு இவர தெரியுமா ராமானுஜ தாத்தாச்சாரியார் ரொம்ப பழையவர் அவர் இப்போ இல்லை ஆனால் அவர் ஒரு முக்கியமான அவர் பெரியவரோடு இருந்திருக்கிறாரு பெரியவர் மகா பெரியவரோடு இருந்திருக்கிறாரு இருந் இது ஒரு ஒரு பெரிய புத்தகம் நீங்கள் இந்த புத்தகம் நீங்கள் பார்க்கலாம் நக்கீரன் வெளியீடாக வெளிவந்திருக்கிறது ராமானுஜ தாத்தாச்சாரியர் நல்ல வயதாளி அவர் இந்து மதத்தை பற்றி மிகவும் கவலைப்பட்டிருக்கிறார் ஏனென்றா தமிழ் பேசினா தீட்டு என்று பெரியவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அவருடைய மொழியாலே அவர் எழுதியிருக்கிறாரு தமிழ் பேசினா தீட்டு என்று இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது பான்மையில் சங்கராச்சாரியார் சி இளையவர் ஒரு மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்ட நேரத்தில் தமிழ் மொழி வாழ்த்துக்கு எலும்பி நிற்க இல்லைன்னு ஒரு பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு தெரிந்தானே பிரச்சனை ஆமாம் அப்போ தமிழ் ஒரு நீச பாஷையா என்ற கேள்வி தமிழ் பேசுகின்றவர்களுக்கு தமிழர்களுக்கு எழுகிறது அது உங்களுக்கு மேலும் நீங்களும் தமிழர் தானே அப்படியா சமஸ்கிருதம் உயர்ந்த பாசை தமிழ் நீச பாசை தமிழ் தானே ஆதாரம் ஆதாரம் முதல் முழு முதல் இதே தமிழ் தானே தெய்வீக பார்த்தா இல்லையா அதை தமிழ் தான் எல்லாமே பாருங்கள் திருப்புகள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாரு தேவாரம் திருவாசகம் எல்லாம் தமிழ் தானே அதுதானே ஆண்டாள் பாசுரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கள்னா நம்ம சி இது பாருங்களா நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க தமிழ் எவ்வளோ இதாக இருக்குது ஈசனடி போட்டி எந்த ஏடி போட்டி தேசனடி போட்டி சிவன் தேவடி போட்டி அதான் இந்த மாதிரி இது இது ஏற்றுக்கிட மாட்டேங்கிறாங்க அதுலேயும் மத பிரச்சனையை கொண்டு வந்துடுறாங்க தமிழ் தமிழ் இங்கே இருக்குது இல்லையா எவ்வளோ தமிழ் தெளிவாக சொல்கிறாங்க இந்த பாடல் எவ்வளோ அவ்வளோ இதாக இருக்குது சொற்றுணை வேதியன் ஜோதி வானவன் இல்லை பாடிக்கா இல்லையா பொற்றுணை தீருந்தடி பொருந்த கை தொழ கற்றுணை பூட்டி ஓர் கடலில் பாய்ச்சினால் நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே இது சொல்ல மாட்டாங்கிறாங்க இல்லையா இங்கே இருந்தாலும் அவன் உருவாயிருக்கு அதனால தான் அந்த குழப்பங்கள் இப்போ இப்போ வட நாட்டு தெய்வங்கள் தமிழர்களுடைய பூர்வீக தெய்வங்களை இல்லாமலாக்க பார்க்குது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இது அப்படி ஒன்றும் கிடையாது ஐயா இது தென்னாடுடைய சிவனே போட்டின்னு தான் சொல்லுவாங்க என்னாட்டவருக்கும் இறைவா போட்டின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் எல்லாருமே வடநாட்டிலேருந்து இங்கெல்லாம் கும்ப சாமி கும்பிட வர்றான் அதை பாருங்கள் இப்போ இவங்க இருந்து அங்கே போகிறான் சாமி கும்பிட போகிறான் அங்கே இருந்தப்போ எல்லா காசி ராமேஸ்வரம் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கன்னியாகுமாரி திருச்செந்தூர் இல்லை வர்றான் தமிழ் கடவுள்லாம் வர்றான் இதை ஏற்றுக்கிட மாட்டேங்க இல்லையா இதில் அது உள்ள டீப்பாக போனால் அரசியல் பாலிடிக்ஸ் ஆகிரும் அதனால் அரசியலுக்குள்ள போவதுக்கு நீங்க விரும்பல விரும்பல வேண்டாம் சரி இந்த தற்போதைய சூழ்நிலையில வந்து இந்த தமிழ் அறநிலத்துறை அற நிலையத்துறை இருக்கு தானே அறநிலையத்துறை இது ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த கோவில்களை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அது நீங்க நீங்க லோயர் உங்களுக்கு தெரியும் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கு ஆனால் அவற்றையெல்லாம் பிராமணர்கள் கைப்பற்ற வேண்டும் 
தங்களுடைய கைகளிலே தர வேண்டும் என்கின்ற குரல்கள் எழுகின்றன இது சரியா அவர்கள்ட்ட கொடுக்கணும்னு சொல்லலை நல்ல ஒரு நிர்வாகம் தர இவங்கள இந்துகளில் உள்ளவங்களாம் போட்டு அதை நடத்துங்க நீ தான் சொல்கிறாங்க வழியே இவங்கள்ட்ட தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லலை அப்படி சொல்ல இல்லையா எனக்கு நல்லா தெரியுமே அங்கே நடக்கிறது ஆ என்ன நடக்குது சொல்லுங்கள் நீங்கள் இல்லை இதே ஒரு ஒரு கமிட்டி மாதிரி போட்டு ரிலீஜியஸ் தலைவர்கள் அவங்க இருந்து அது ப பார்க்கட்டு நல்ல காரியத்துக்கு பண்ணட்டு ஆனால் இவ்வளவு காலமும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் தானே போய் கொண்டிருக்குது ஏன் திடீரென்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள் கோயில் வழிபாடுகளை சரியாக இல்லை இல்லையா என்ன விளக்கே எரியாமல் எத்தனை கோயில் இருக்குது அதுக்கு எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் இருக்குது அந்த வருமானத்தை சரியான வழியில் பார்க்கணும் இல்லையா உனக்கு லீஸ் கொடுத்தா லீஸ் அவங்க குத்தவை கட்டியிருக்கானா என்னங்கிறத பார்க்கணும் இல்லையா பார்க்காம இருந்த பட்சத்தில் என்ன ஏன் அதை ஒழுங்குபடுத்தலாம் இருக்குது அரசாங்கத்தால் என்ன காரணம் அதான் அது உள்ள டீப்பாக போக மாட்டாங்க நான் என் நாட்டிய பாலிட்டிஷியன் நான் அரசியலில் இருந்தவன் இந்த அரசியலே குப்பையில் தூக்கி போட்டு எல்லாம் வந்துட்டு நான் வந்துட்டேன் நீங்கள் சொன்ன உடனே எனக்கு நினைவு வருது ஆன்மீக அரசியல் என்றால் என்ன ஆன்மீகம் அதனுடைய ஆன்மீக தேசியமும் தெய்வீகமும் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த ஆன்மீக அரசியல் என்ற பதம் எங்கே இருந்து வந்ததுண்டு சரிமா சொல்லுங்க ரஜினிகாந்த் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற ஆன்மீக அரசியல் நீங்கள் பத்திரிகையெல்லாம் படிப்பீங்க தானே எல்லாம் படிப்பாங்க படித்தா தானே அறிவு வரும் சரி ஆன்மீக அரசியல் என்றால் என்ன அது பெரிய பிரச்சனை சர்ச்சையாக போய் கொண்டிருக்கு நீங்கள் சொல்லுங்க ஆன்மீக அரசியல் தான் தர்மம் நல்லது செய்யணும் கெட்டது செய்யக்கூடாது கூட இருக்கவங்களே நல்வழிப்படுத்துறதுக்கு மக்களை எப்படி நல்ல வழிப்படுத்துறான்னு ஒரு திட்டங்களை தயாரிக்கிறதுக்கு தான் அது அதுக்கே ஆன்மீகத்தை அதுக்குள்ளே கொண்டு வருவான் இல்லை கேட்குறேன் நான் உங்களுக்கு காமராஜரின் ஆன்மீக அரசியலை செய்தவர் முழு நன்மையும் அவர் செய்தது தானே இந்த பாடசாலைகள் சத்துணவு திட்டம் மக்களை கல்விக்காக ஆக்கினது பெரியார் சொன்னார் நீங்கள் வந்து இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு அந்த மனுஷனை வச்சுக்கோங்கோ உங்களுக்கு தமிழ்நாடு பொற்காலமாகி விடும் ஒரு ஒரு காமராஜரை வச்சுருக்க தெரியாத சமூகமாகத்தானே நாங்கள் இருக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு பிறகு வேறு யாருக்கும் வாக்கு போடுவோம் போட்டுட்டு நாங்கள் சொல்லுவோம் இவர் சரியில்லை இவர் சரியில்லைன்னு சொல்லுவோம் ஆ ஆன்மீக அரசியல் ஆன்மீக அரசியல் பொறுத்தவரையில் ஆன்மீக நெறிப்படுத்தி அரசியல் இப்போ பண்ணணுன்னு நீ நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி அதாவது கரப்ஷன் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அதே ஆன்மீக அரசியல் அதெல்லாம் பயப்படுவாள் இல்லையா அது தெய்வத்துக்கு பயப்படுவாள் இல்லையா எல்லாரும் இப்போ பயந்து கொண்டா இருக்கிறாங்க இல்லையா இல்லை அப்படி ஒரு தலைவன் வந்துட்டான்னா பய நிச்சயம் பயப்படுவாள் இல்லையா யாராவது தப்பு பண்ணால் நான் அந்த இடத்துலேயே ஒன்றை போட்டு நீக்கிடுவேன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ அதுக்கு எல்லாம் பயப்படுறான் இல்லையா நம்ம தான் லஞ்சம் வாங்கக்கூடாது அது பெரிய பாவம் அது மோசடி அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் எல்லா மக்களும் விழிப்புணர்வு ஆகிட்டாங்க எல்லாரும் விழிப்புணர்வு ஆகியிருக்காங்க கடவுளுக்கு காசு கொடுத்து பார்க்குற முறையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கோயிலுக்கு போனால் நீங்கள் காசு கொடுத்து தான் போக வேண்டிய நிலைமையாக இருக்குது என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் அதை பற்றி உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா தர்ம தரிசனம்னே இருக்கு இல்லையா அதில் போ தர்ம இப்போ தெ திருப்பதிக்கு போங்க நீ ஏன் காசு கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க தர்ம தரிசனம் இருக்கு இல்லையா தர்ம தரிசனத்தில் வர்றவன் தான் இந்த இவன் இப்போ பணம் கெடுத்தவனை மிஞ்சி உள்ளே போயிடுறான் ரெண்டும் ஜாயிண்டாக ஒரு இடத்துல திருப்பதியில் ஒரு மேடையிலேருந்து வரும்னு வச்சுங்க தர்ம தர்ம தரிசனம் ஒரு பக்கம் தர்ம தரிசனம் ஒரு பக்கம் பணம் கொடுத்து போகிறது ஆமாம் இந்த பணம் கொடுத்து போகிறதுக்கு முன்னே தான் தர்ம தரிசனக்காரன் போயிடுறாரு உன்னோட பணம் இருக்கு நீ இந்த இப்போ பவுசை காட்டுற நீ நீ தர்ம தரிசனுக்கு வா அதான் உண்மையான நிறைய ஆன்மீகம்னா என்ன நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் காணிக்கை வேண்டாம் கைக்கூலி வேண்டான்ட்டார் ஐயா வைகுண்டர் நான் சொன்ன முடியாது வைகுண்ட சுவாமி நான் வரும்போது அந்த புக்கு தரேன் காணிக்கை வேண்டாம் கைக்கூலி வேண்டாம் அன்பு மலரெடுத்து அனுதனையும் பூசை செய்வாய் காணிக்க வேண்டாம் சுட்ட பணியாரம் வேண்டாம் பொறித்த கோழி வேண்டாம் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் அன்பு மலர்ந்து ஒன்று அன்பை கேட்குறேன் அதான் வளர்ந்து சொன்னார் அன்பனும் பிடியில் அகப்படும் மலையே மலையாகிய இறைவனை எப்படி அன்பை கொண்டு போக இப்படி அன்பனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடலே ஒரு சின்ன க இதுக்குள்ள கடலே அடைக்கலாம் அன்பனும் வலைக்குள் படும் பரம்பரவுளே அன்புருவாம்பர சிவமே அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்க நிச்சயமா அப்போ அந்த இது நெறிப்படி வந்தால் ப இந்த இதெல்லாம் வராது ஆனால் இந்த சகிப்புத்தன்மையற்ற நிலைமை த இந்தியாவில் வர பார்க்குதா இணையவர்களை கொலை செய்கிறது பாலியல் வல்லுறவு 
இப்படி ஒரு சகிப்பு தன்மையற்ற நிலைமை ஒரு இந்தியா ஒரு ஆன்மீக பூமி என்று தானே வெளிநாட்டவர்கள் எல்லாம் போற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த காலத்தில் கேள்விப்படுற எல்லா விஷயங்களும் கொடூரமான விஷயங்களாக இருக்கு என்ன காரணம் இல்லை எல்லாம் மாறும் என்னது ஐயா வைகுண்டருடைய ஏற்றில் எழுதியிருக்கார் அங்கங்கே நாட்டி வைத்த ஆணிவேர்கள் அத்தனையும் ஒன்றாகி எல்லாம் ஒரு நிரப்பாக கொண்டு வருவோம்னு சொல்லி ஆன்மீகத்தில் அவர் எப்பொழுதும் இன்னும் இப்போ இது இப்போ இன்னும் வந்துடும் வந்துடும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நாங்கள் ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நிச்சயமாக வரும் அடுத்தது சமூக மாற்றங்களின் ஊடாக இப்போ ஆன்மீகம் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது நீங்கள் இல்லறத்திலையும் இருந்து ஆன்மீகத்துக்கு வந்த அனுபவசாலி நீங்கள் இல்லறமும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆன்மீகமும் தெரியும் முழுமையாக குடும்பத்தையே விட்டுட்டு துறவரத்துக்கு ஓடுவர் ஓடுபவர்கள் அது பெரிய பாவம் என்ன என்ன உங்கள் அபிப்பிராயம் அது சரியில்லை சங்க தெரியுன்னு போடுறாங்க இல்லையா அப்போ அந்த குடும்பம் என்ன ஆகும் இப்போ எனக்கு என்ன பொறுத்தவரையில் பாருங்கள் அந்த குடும்பத்துக்கு நான் வைக்கலாக இருக்கும்போது நல்லா சம்பாதிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களா நமக்கு சொந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்குது நம்ம என் சைட்லேயும் இருக்குது அவங்க சைடில் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அப்போ அவங்க அதை மீட் பண்ணிடுறாங்க மற்றவங்க திடீர்னு இப்போ போயிட்டால் என்ன ஆகும் ஏதாவது வேலை பார்த்து கொடுத்தா தான் குடு குடும்பத்தில் சாப்பிட முடியும் கஞ்சி குடிக்க முடியும் அது ஆன்மீகமாகாது அப்போ அவங்க எல்லாரத்தில் இருந்தே பண்ணு நீ உன் குடும்பத்தையும் நடத்திக்க நீ வழிபாடும் பண்ணிக்க ஆனால் இப்பொழுது வந்து குண்டலினி யோகம் சொல்லி தருகின்றோம் என்று பல சாமியார்கள் கிளம்பி விட்டார் இல்லையா இல்லையா இவற்றை பார்க்கும் பொழுது உங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கு இல்லை அதெல்லாம் மாறும் ஐயா எல்லா மக்களும் விழிப்புணர்வோடு இப்போ இருக்காங்க நீங்கள் சொன்ன போல் எல்லா இதுக்குமே போய் ஜாயின் பண்ணி படிக்கிறான் படிச்சுட்டு பணம் கூட இப்போ எங்களை போல உள்ள நாங்களாம் எதுவும் இதை கேட்குறது இல்லை எதுவும் இதுவும் கிடையாது அப்போ அப்படிப்பட்ட இதுகளை ஒவ்வொன்றா வரையறையாக போட்டு இப்போ ஒன் இது மைனஸ் இது மைனஸ் 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 இது ப்ளஸ் அப்படி பார்க்குறான் இல்லையா இப்போ நீங்கள் சொன்ன போல் யூடியூப்பு ஃபேஸ்புக்கு எல்லாம் மெசஞ்சர் அது இதெல்லாம் பார்த்து எடுத்து அவங்களுக்கு எல்லாம் புரியுது அந்த கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டாங்களே இப்போ அந்த கூட்டங்கள்லாம் சரியாக வராது நவீன தொழில்நுட்பம் ஆன்மீகத்துக்கு என்ன உதவியை செய்யுது இப்போ அவன் அந்த அந்த காலத்தில் பாருங்கள் ராமபானம் நாங்கள் இப்போ சேது சமுத்திரத்தில் பாருங்கள் நாசா விஞ்ஞானிகள் இது இது இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ராமர் கட்டின பாலம் தான்ங்கிறாரு கேட்டிங்களா அதே போல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பானங்கள் பி பி பீமாஸ்திரம் அதெல்லாம் இப்போவும் நம்ம விடுறாங்க இல்லையா இந்தியாவில் இதெல்லாம் அது இதெல்லாம் ப குண்டுகள்லாம் வச்சுருக்காங்க ஆனால் ராமாயணம் வந்து இப்போ வால்மீகி எழுதின ராமாயணம் வேறொன்றாக இருக்கிறது கம்பர் எழுதின ராமாயணம் வேறொன்றாக இருக்கிறது இப்போ ராமாயணத்தை எப்படி நம்புறது இல்லை கேட்குறேன் நான் நீங்கள் கேட்குற கேள்வியில் எல்லாம் எல்லோரும் ஒரே இதை கருத்து தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் வால்கி பி ராமாயணத்துலேயே அது அந்த இதுதான் சொல்லியிருக்காரு கம்ப ராமாயணத்தில் கம்பர் கொஞ்சம் விரிவாட்டி சொல்லியிருக்காரு எல்லாேருக்கும் ரீச் ஆக போகிற வால்மீகி ராகமானே அப்படி இல்லை கொஞ்சம் சமஸ்கிருதம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க தான் இப்போ அதை பார்க்க முடியும் இது அவர் எல்லாருக்கும் என்ன பார்க்க இப்போ தெரியக்கூடிய அளவு வைக்காது இந்த வா வாலி அடிபட்டு கிடக்கான் அப்போ அதில் பாட ராமனுடைய மகிமையை பற்றி இது என்ன மும்மைசால் உலகுக்கெல்லாம் மூல மந்திரம் முற்றும் தம்மையே தமைக்கு நல்கும் தனிப்பெரும் பதைத்தை தான் இது கம்பர் இதை வேற ஒருத்தர் எழுத முடியாது அந்த கம்ப நாட்டாரையே சில ஏற்றுக்கிட மாட்டேங்கிறான் அது சரியில்லை குதர்க்கம் அதாவது எது எடுத்தாலும் அதுக்கு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் அதன் முறையில் மாற வேண்டும் உண்மையை உண்மையை ஒத்துக்கொள்ளணும் சத்தியத்தை சத்தியத்தை ஒத்துக்கொள்ள மிக நன்றி சுவாமி உண்மையில் ஆன்மீகம் மட்டுமல்ல சமூகத்தினுடைய விடயங்கள் தொடர்பாகவும் இன்றைய அகக்க நிகழ்ச்சியில் சுவாமி பொன் காமராஜ் அவர்களோடு நாங்கள் உரையாடினோம் மிக நன்றி மனம் திறந்து பேசியதற்கு மிக நன்றி சில இடங்களில் நீங்கள் தடுமாறினீங்கன்னா அரசியல் கலக்கக்கூடாது என்பதில் நீங்கள் ஒரு விரதமாக இருக்கிறீர்கள் நன்றி இந்த அகக்க நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மகிழ்ச்சியை சுவாமி நன்றி வணக்கம் நல்லது இத்தோடு இன்றைய அகக்க நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவு செய்து கொள்வோம் மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வணக்கம் நேர்களை